multi 21s here. Yeah, multi 21s. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Multi 21, un épisode qui s'annonce fleuve puisqu'on va revenir sur non pas un mais deux grands prix qui se sont passés dernièrement, le Grand Prix de Miami et le Grand Prix d'Emilie Romagne. Et pour revenir avec moi sur ces deux courses, Pierre Mestel, salut Pierre. Salut tout le monde, salut Clément, salut Thomas. Et Thomas Feizardo, salut Thomas. Bonjour à tous, salut Clément, salut Pierre. Alors, deux courses très différentes, hein. Imola, circuit euh, historique de la F1, circuit qui est dans son jus quelque part, avec des images qui ont été magnifiques tout au long du week-end dernier, pour les 30 ans de la mort d'Arten Senna, d'Orland Ratzenberger, donc on a eu vraiment un, un week-end euh, chargé d'histoire, et 15 jours avant ça, Miami, son fast, sa course sur un parking transformé avec des marinas... Euh, euh, des fausses marinas, on en a déjà parlé plusieurs fois. Enfin, C'était vraiment deux euh, courses euh, qui tranchaient l'une avec l'autre. Et pourtant, on a eu euh, sur ces deux week-ends euh, des résultats assez similaires. On va s'expliquer là-dessus. Mais j'aimerais qu'on revienne d'abord du coup sur Miami et sur cette première victoire en F1 de Lendo Norris. Euh, avant de vous laisser la parole, euh, je tiens à m'excuser parce que euh, je n'ai pas cru en une victoire de Lando Norris euh, avant très longtemps. Je faisais partie des Lando No Win. Euh, mais un homme y croyait, un homme m'a tenu tête et cet homme va parler de cette première victoire. C'est Thomas Feizardo. Thomas, je te laisse en parler. C'est toi qui avais raison. Euh, pas, pas tout à fait parce que j'étais un petit peu de ton avis. Je... Mais tu l'as défendu pensais... face à moi. Donc je, je, oui, non, mais je, je, je pensais qu'elle. Non, mais effectivement, je, je, je savais qu'elle allait venir. J'étais quand même assez, euh, assez critique sur le fait que les occasions précédentes, et je pense notamment à, à Sochi 2021, euh, il les a plantées un petit peu tout seul. Je pense qu'on pouvait mettre aussi Spa 2021 euh, dans le lot euh, avec le, le GP tronqué et la qualif où il se plante. Mais, euh, mais là, euh, ouais, je pense qu'il a été un petit peu chanceux. Ça, je crois que c'est indéniable, mais il fallait quand même aller la chercher. C'est lui qui allait la chercher, c'est pas un autre. Euh, ça lui a fait du bien, je pense. Euh, en tout cas, ça faisait plaisir de revoir une McLaren, une McLaren devant, de revenir à, à quelque chose d'un peu, peu plus standard pour ceux qui ont grandi dans les années 2000. Euh, et donc, euh, bah voilà, une, une belle victoire de Norris qui, en plus, n'a pas été... Euh, même même s'il a été chanceux sur la safety car, euh, derrière, il a réussi à creuser l'écart sur Verstappen. Ça, c'est quelque chose qu'il faut quand même noter. Il n'a pas fait le train-train en jouant sur de la chance, etc. Machin. Non, derrière, il a mis du rythme et l'écart montait tour après tour. Et il y avait, des... il y avait un, paquet de... un paquet de meilleurs tours à la clé. Donc, sur ce Grand Prix de Miami, euh, le plus rapide en course, c'est celui qui a gagné. Et c'est bien Lando Norris. Mmh. Pierre, sur cette première victoire de, de Lando Norris à Miami, qui remonte déjà à trois semaines, on va puiser dans nos mémoires. <rire> bah, pas pas grand-chose à ajouter. C'est... Euh... Bon, il ne fait, euh, fait pas la qualif euh, rêvée, mais derrière, euh, il remonte, il, est, euh, il, allonge, euh, il allonge bien euh, son, son premier relais. À ce moment-là, il, euh, il était le plus rapide. La safety car, en effet, euh, lui, donne, lui donne un sacré coup de pouce. Je ne sais pas si sans l'intervention euh, de la safety car, il aurait gagné, mais il avait, il a, il avait quand même un gros, gros rythme. Et Dieu sait qu'à Miami... Euh, pour doubler, c'était pas simple, mais euh, il, enfin voilà, quand il a fallu doubler, euh, il l'a fait. Euh, ne pas oublier aussi que Verstappen fait une erreur à un moment donné. Euh, c'est au niveau de la chicane, c'est au niveau d'une chicane, je crois. Il emmène le oui. cône, etc. Et où apparemment, ça avait quand même causé quelques dommages au niveau de la voiture. Euh, ça n'exclut rien euh, d'ailleurs euh, Norris l'a montré quand il était en tête où il s'est littéralement, euh, littéralement envolé mais on voyait Verstappen dans l'impossibilité de, de, de remonter et, euh, et je, rejoins, je rejoins ce que dit Thomas oui ça fait plaisir, moi en tout cas un qui a dû bien rigoler en tout cas c'est Fred Vasseur parce que euh, cela joué, euh, je tape l'incruste dans, dans le garage McLaren, allez viens, je te mets une casquette, viens, on va faire la fête, etc. Alors que le mec, c'est juste ce big boss de l'écurie rival. Là, franchement, je trouve que c'est bien joué. Hein. Sans déconner. Fred Vasseur. Euh... <rire> <rire> Vasseur, il a super bien joué le coup. Hein. Euh, euh, moi, je suis, je suis assez d'accord avec ce que tu dis, Pierre. Et pour moi, tes mots résument parfaitement l'échec de la réglementation actuelle. C'est-à-dire, tu l'as dit, Norris méritait sa victoire sur la piste, mais euh, ne pouvait pas espérer euh, rattraper Verstappen sans l'aide de la safety car. Et pour moi, tout le problème est là. C'est-à-dire que quand Verstappen a été devant Norris, tout le monde s'est dit, Verstappen a un 
meilleur rythme que Norris, Norris ne peut pas la rattraper. Et quand Norris a été devant Verstappen suite au changement qui a été fait sous Safety Car, on sait, tout le monde s'est dit « Norris a un meilleur rythme, Verstappen ne peut pas la rattraper ». Et c'est là où, euh, où, où ce Grand Prix m'a un, euh, un petit peu déçu, malgré le fait que j'étais très content pour Lendo qui gagne sa première course. Ça fait quand même le 12e pilote sur la grille qui a une course. Ça fait très longtemps qu'on n'avait pas eu 12 pilotes sur, euh, sur toute la grille qui étaient vainqueurs de Grand Prix. Mais là où ça m'a déçu, c'est que je me suis dit, OK, en fait, peu importe qui part devant, il y a de très, très grandes probabilités sous cette réglementation 2022 qu'il gagne la course. Et pourtant, lorsqu'on nous avait vendu la réglementation en 2020, on nous avait expliqué que justement, cette réglementation avait fait de sol, allait permettre aux voitures de suivre et allait permettre un rapprochement euh, des voitures en course au-delà d'un rapprochement des performances. Ça, ça on l'a constaté. Et ça, on ne le voit pas. Et je, euh, je... Mais tu peux, tu peux faire un parallèle avec Imola. Et, bah, et justement, c'est là où j'allais en venir. C'est que, euh, et on va parler d'Imola, mais sur la fin de course d'Imola, parce qu'on parlons-en tout de suite, ouais. euh, Lendo Norris était meilleur que Max Verstappen. Et alors, certains vont me dire, oui, sur Imola, la deuxième partie compliqué. de course. Sur, sur la, la deuxième, deuxième partie de course, partie tu as raison. Dure. Ouais, à partir du moment où ils ont chaussé les durs. Euh, tu, vous avez raison, tous les deux, de me, me corriger. À partir du moment où ils ont chaussé les durs, euh, il était meilleur que Max Verstappen. Mais. Euh, euh, Qu'est-ce que je voulais dire Oui, même, la, si, la dé... ma, même si Lendo Norris l'avait possible pour Lendo au vu de, au vu de cette réglementation-là, en fait, on, on avait très peu d'espoir que ça arrive. Alors doubler, alors doubler, je pense que oui, c'était possible. Là où il a perdu de précieux tours, c'est quand il a été autour des euh, 1 seconde 6, 1 seconde 7, 2 secondes, etc. Tu voyais qu'il était vraiment très très en difficulté. Il avait beaucoup de mal à se rapprocher. Tu voyais la, tu voyais la McLaren qui partait du cul dans quand même oui. pas mal de virages. Oui, ah oui il était Chaud... sur le fil. Ah, sur, chose... sur les deux derniers virages, ouais. c'était flagrant. Chose où quand, quand il est à 5-6 secondes, il attaque, il est à, il est à donf le gars. Mais il n'y a pas ça. Mais c'est ce, ce que dit Clément. C'est ce que dit Clément. C'est qu'à partir du moment où tu te rapproches à moins de 2 secondes de, de la voiture devant toi, tu as déjà tout le dirty air et tu as une voiture qui devient très très difficile à, à contrôler. Et on a vu que c'est pile à ce moment que l'écart a, a fait un plateau. Parce qu'avant, il gagnait 3, 4, 5 dixièmes au tour. Et à partir de là, l'écart s'est Et, et tu l'as dit, Thomas, le mot est là le dirty air. Nous, on nous a vendu une réglementation qui permettait d'éliminer les perturbations du dirty air par rapport à la réglementation 2017-2021 qui en avait créé énormément. Et là, on le voit de plus en plus, c'est bah un échec. Est... Après, bah on est revenu, on, on est revenu là, euh, on est revenu où on en était quoi. Enfin, je veux dire. Euh... Après, pour aller encore plus dans ton sens, Clément, il y a aussi un aveu d'échec de la FIA c'est qu'il y a deux ans, quand la réglementation a été introduite, on se demandait si on n'allait pas supprimer le DRS. Et depuis cette année, il est autorisé à partir de la fin du premier tour. Alors que moi, ça absolument, fin du absolument. Tu, et, oui. et rien que ça, rien que ça, à partir de ce jour-là, je pense que la réglementation est un échec et la FIA admet que c'est un échec en, en autorisant ce, ce changement qui, mine de rien, est assez significatif, je trouve. Oui. Oui, et, et en, plus, en plus du DRS, euh, Thomas, là où, là où en fait on en revient au point critique qu'on a annoncé depuis des années, c'est que ce qu'on nous avait annoncé, c'est que oui, les voitures étaient plus lourdes, oui, les voitures étaient plus larges, mais ce n'est pas grave parce qu'on allait réussir à suivre. Et en fait, on se retrouve dans la même situation que la réglementation 2017-2021, mais avec des voitures qui sont encore plus, encore plus grosses, encore moins maniables et qui, du coup, euh, sur des circuits qui étaient, on va dire, de largeur moyenne, euh, mmh. euh, de, deviennent des circuits un peu comme Monaco ou comme d'autres euh, deviennent des circuits de, 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 de largeur faible en fait où, où on, de, on se retrouve dans la même situation euh, à Spielberg qu'à Monaco alors qu'avant on avait cette situation là qu'à Monaco et ça c'est hyper problématique je trouve et on l'a vu euh, ces derniers week-ends parce que je suis désolé mais il y a Miami il y a une piste qui est large à énormément d'endroits mais dès qu'on arrivait dans les petites chicanes notamment la chicane sous le pont euh, on, on avait des écarts faramineux qui se créaient parce que c'est très compliqué de se suivre à la réaccélération avec cette réglementation là et c'est pas ce qu'on nous avait vendu oui non mais c'est je, je, non mais exactement t as, t as, t as, je pense que tu as, as tout as, dit tu as clairement as résumé dit. le truc ouais, oh ouais. Si, si on va au delà de ça du coup euh, concentrons nous sur, sur, sur cette victoire de Max Verstappen victoire qui on, on en parlait en, en, en avant propos et, et en off et je, je vais vous laisser en parler mais qui a été acquise au cours des qualifications finalement lorsqu'il a pu devancer les McLaren sur la grille alors euh, bah, sur les qualifs alors euh, c'est enfin elles sont on, on l'a déjà dit à plusieurs reprises hein, mais nous les qualifs c'est vraiment ce qu'on regarde parce que c'est enfin même l'année dernière c'était quasiment les séances les plus intéressantes en course on savait qu'il se passait pas grand chose et ben bah, bah, la encore... semaine prochaine à, à Monaco le week-end s'arrête le samedi à 15h oui, oui, <rire> d'accord par contre ce sera incroyable la séance sera ouais, incroyable ouais, ouais. Là, et, 
là, de nouveau, on... entre les trois premiers, il n'y a même pas un dixième, quoi. C'est enfin, super. Donc, et c'est aussi un très, un très bon contre-exemple euh, sur euh, des euh, internautes qui, derrière, peuvent dire « Ah, mais on ne regarde plus la F1, Red Bull, il domine tout, machin, etc. » Peut-être, mais regarde les écarts. Est-ce qu'ils dominent euh, avec 5 dixièmes d'avance sur le plateau ou est-ce que c'est pas un petit peu plus resserré Et là, ce week-end, c'était un petit peu plus resserré. Il y a notamment un pilote euh, allemand qui a, qui a joué un rôle non négligeable en, en Q3. Euh, c'est Nico Hülkenberg sur sa S. Euh, apparemment, euh, entre Verstappen et Hülkenberg, il y a eu une aide mutuelle pendant la, pendant la qualif euh, où je crois que c'est en Q1 où... Euh, où euh, Hülkenberg profite de la speed Verstappen pour pouvoir passer la Q1. Euh, je me demande si ça n'a pas été la même chose en Q2. Euh, et en Q3, bah, sur la configuration de piste, euh, Verstappen se retrouve euh, dans l'aspiration d'Hülkenberg. Et c'est cette aspiration qui va permettre euh, au Batav de décrocher euh, la pole position au nez et à la barbe des deux McLaren. Même si Piastri va être pénalisé euh, juste après, on pourra, on pourra en reparler. Euh, théoriquement, il pouvait y avoir une McLaren en pôle, sans, sans cette aide de, de Nicole Kuhnberg. Au-delà de ça, ça il, y avait même, il y avait même, je pense, les deux McLaren sur la première ligne. Je pense que Verstappen n'était, entre guillemets, que troisième s'il n'y avait pas cette aide de... Oui, mais il y aurait de toute façon la pénalité de Piastri, donc il aurait été sur la Il y aurait eu la pénalité. Non mais, fait... non, mais si on parle de... de oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ouais, ouais. Non, mais je, je suis d'accord, je suis d'accord. Il y avait la pénalité qui, dans tous les cas, serait interdite. Après, que, euh, moi, le petit regret que j'ai, c'est au niveau des McLaren, c'est dommage que ça n'ait pas joué le jeu d'équipe, parce que j'ai pas l'impression qu'elles étaient l'une derrière l'autre. Alors, même si ça se battait pour la pole, il euh, y aurait peut-être eu moyen, peut-être sur le dernier run euh, ou un truc comme ça, que l'un puisse peut-être donner un petit avantage à l'autre, parce que sur l'avantage que Hülkenberg a pu donner à Verstappen, ça s'est quand même vu. Alors, c'était peut-être sur le dernier run, c'était peut-être un petit peu compliqué, un petit peu compliqué de, de réagir en conséquence. Mais euh, en tout cas, euh, Verstappen, sur sa victoire, il, comment dire, il pose les premières briques avec, euh, avec la pole. Et après, ça rejoint ce qu'on disait avant, c'est-à-dire tu pars devant, tu es à peu près sûr de gagner parce que le type derrière ne peut pas te suivre. Ouais, euh... c'est même plus que les premières briques. Hein. Il, pose, il, il met toutes les fondations en ce moment-là. Et, et oui, à partir de là, le, le travail est quasiment fait. Et c'est exactement ce que tu dis derrière à Imola. Et avec cette nouvelle réglementation, c'est très très compliqué de doubler. Donc tu ne peux plus rien faire à partir du moment où tu es, tu es coincé derrière. Quoi. Donc, et euh, d'ailleurs, ça. Tout à fait Alors, il et il s'est envolé vers Stappen, mais progressivement. C'est-à-dire, oui, il s'est mis, ra mis rapidement à l'abri du DRS. Mais une fois à l'abri du DRS, c'est je te grignote un dixième par-ci, je, je te grignote deux dixièmes par-là. Ça n'a pas été un écart, euh, un écart fulgurant en trois tours. Pas du je tout. crois qu'au max, dans la course, entre les deux premiers, l'écart doit être de, de 7 secondes six, et demie ou 8 six, secondes, quelque six, chose comme 7 ça. secondes, ouais. ouais, ouais, ouais. J'ai pas, pas vu plus. Et, euh, et c'est cet écart-là que sur les, les dix derniers tours, euh, Norris vient manger euh, petit à petit, mais enfin petit à petit non, à coup de, à coup de 5 dixièmes au tour quasiment. Jusqu'à avoir ce, ce plateau dont on parlait là, euh, à, à quelques tours de la fin où il est resté bloqué à une seconde. Le plateau du Dirty Air. Ouais, exactement. Le plateau du Dirty Air euh, qui est là où on voyait qu'il était complètement, euh, complètement à la limite, principalement dans les, dans les chicanes, euh, où l'arrière était complètement, <rire> complètement, euh, complètement en travers partout. Donc, euh, ouais, c'est ce qui s'est ce passé, je pense. Mais effectivement, il n'y a plus, y a, en tout cas aujourd'hui, euh, à Imola, il n'y a pas eu l'écart qu'on avait d'habitude. Où, euh, où on avait un Verstappen impérial qui prenait des dizaines et des dizaines de secondes d'avance. Là, c'était vraiment beaucoup plus serré. Et je trouve que c'est un point qui est quand même positif parce que euh, on parle aussi de McLaren, mais Ferrari était pas si loin non plus. Euh, Peut-être que le circuit leur allait un petit peu moins parce qu'il y avait beaucoup d'évolution qui était apportée chez Ferrari. C'était presque une voiture B. Hein. Euh... Comme chez tout le monde, hein. Enfin, je veux dire, ouais, c'était plus, c'était plus, des dévots, hein. des plus notable. C'était plus notable chez Ferrari, parce qu'on avait vraiment l'impression que c'était une voiture B, où il y avait vraiment, où visuellement, elle était, elle était très très différente. Euh, mais voilà, peut-être que le circuit leur convenait un peu moins aussi, parce qu'on sait qu'il y a des, des circuits qui conviennent mieux à, à certaines voitures plus que d'autres en fonction des philosophies. C'est peut-être ce qui a manqué à Ferrari. Monaco devrait être dans la même veine. Euh, Barcelone aussi, donc il faudra au moins attendre, euh, au moins attendre le Canada, je pense. Euh, dans un mois, euh, même pas dans trois semaines maintenant, euh, pour, voir, euh, pour voir ce qu'il en est vraiment. 
Mais après, voilà, euh, dommage, euh, dommage qu'il y ait eu euh, la pénalité de Piastri. Je pense que ça aurait pu, euh, euh, comment dire, euh, empêcher euh, la, la marche en avant euh, de, de Verstappen. C'est-à-dire ah, avec, hein. c'est avec euh, deux, McLaren, deux McLaren aux fesses, tu fais pas tout à fait la même stratégie que quand on a un qui est deuxième et l'autre qui part cinquième. Bah, c'est ça, parce que tu pouvais mettre vraiment tes, tes œufs dans deux paniers différents et tenter des stratégies très compliquées. Ça. Et en plus, euh, faire potentiellement l'under que à l'un et pousser vers Stappen avec l'autre. Ça, c'était quelque chose qui était, qui était possible ça. si tu avais les deux tu voitures peux... vraiment derrière. Et, et là, malheureusement. Dès... Ouais. C'est ça, dès le départ, tu peux lancer euh, Piastri à la chasse à Verstappen. Pendant, ah, que Nouris, pendant que Nouris préserve un peu ses pneus en contenant les Ferrari euh, tranquilles. Euh, il peut allonger son relais, il peut rentrer plus tard. Et à l'inverse de ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé si... à Miami d'ailleurs. Ouais. Qui... Enfin, Norris est resté le plus longtemps en piste. Bon, il y a eu une safety mm -hmm. car, mais euh, parce qu'il était, il était quand même plus loin, il devait être cinquième au moment de la, enfin, quand la safety car, avant la, la ça. vague d'arrêt, pardon. Ouais. Euh, alors mais que il là, avait du rythme. Il, fait... hein. mais il avait du rythme. Il, a... non, mais bien il sûr, avait du rythme. Mais... Hein. Il n'était pas sur les jantes. Hein. Mais il, avait, il, avait payé, il avait payé des mauvaises qualifs à euh, Miami, euh, Norris. Mais oui, effectivement, là, en étant juste derrière, tu peux, tu peux jouer cette carte-là en étant vraiment dangereux directement. Quoi. Et tu, tu peux instiller le doute chez Red Bull parce que tu vois deux voitures derrière toi. Euh, parce que l'ami Perez était encore bien loin, nettement, euh, nettement en retrait encore une fois. Ah bah, il est passé à côté de son week-end, Perez. Hein, on... bah, déjà, bah, à partir du moment où il s'est dit 11 e c'est mal parti. <rire> oui, il était, il était complètement largué, complètement à la rue. Mais c'est pas normal, tu vois, que, que tu aies la meilleure voiture. Alors, certes, avec un écart qui est de plus en plus faible, euh, et qui en plus était... Euh, où on pensait que ce week-end, la, la McLaren pouvait passer devant, parce que le vendredi avait, avait l'air très compliqué chez Red Bull. Mais que, que Perez ne fasse que 11e avec cette voiture-là, c'est vraiment pas possible. Au pire, il doit faire 6e, au pire. Oui, oui. Mais 11e, c'est absolument pas possible. Et c est, c est... Tiens, tu, tu fais bien de, de parler de ça, parce que j'allais embrayer sur Ferrari et, et la transition avec Perez est, est assez juste. C'est que euh, quand on voit le rythme de Leclerc en Caïf ces deux derniers week-ends, il s'est aussi, lui, rapproché de, de Max Verstappen, mine de rien, par rapport à la, à la tournée asiatique où il était. Euh, où il était un peu plus un loin peu, dans le rythme. Un peu à côté ouais. de ses pompes. Un, ouais. peu, un peu derrière. Euh, Carlos Sainz alors, est moins sur son nuage qu'en tout début de saison. Mais, euh, oui. mais à Miami, il a été extrêmement solide euh, en qualif et, et pendant le week-end, il, il a été plutôt bon. Et en fait, là, ce qu'on ce qu voit arriver, c'est du coup, vous avez très bien résumé. Je te, con... vas -y, vas -y. Je te, confie... Je te confirme, les pontons de Piastri s'en souviennent. Oui, voilà, oui, et c'est vrai, tu as raison, <rire> oui, 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 il y, eu, il, y eu, il y a eu ça. Mais, mais tu vois, quand, là, vous parlez de, de, du fait que s'il si, euh, si n'y avait pas eu la pénalité, le duo Norris-Piastri aurait vraiment pu poser problème à Verstappen. Ce que je vois, c'est que euh, on a aussi un duo leclerc Sainz qui se rapproche aussi petit à petit. Et dans tout ça, en fait, Max se retrouve vraiment tout seul. Alors pour l'instant, il est devant parce que euh, bah, refaites-vous les 15 premières minutes d'émission. C'est le plus fort et la réglementation fait que quand tu es devant, tu as plus de chances de gagner. Mais euh, là, il y a, un, y a un, une double carte à jouer pour et McLaren et je trouve Ferrari aussi sur la tactique par rapport à un, un Carlos Sainz qui a vraiment regressé, qui aujourd'hui... Et le, cinq, et le sixième pilote, euh, pardon, le cinquième pilote en termes de rythme sur la saison en qualif, il n'y a que Piastri qui est derrière lui, mais Piastri a eu, euh, a eu un euh, ou deux gros coups d'air, même euh, notamment chez lui en Australie, qui le, qui le mettent assez loin. Mais sinon, euh, sur la dynamique actuelle, le sixième sur, sur ces, sur ces, sur ces gars-là, c'est Perez et d'assez loin. Ouais, et puis en plus, Perez, les autres années, il faisait quand même un début de saison qui était relativement bon. Et sur les, allez, on va dire, 5 à 6 premières courses, il était quasiment jeu égal avec, euh, avec Verstappen, en tout cas au bilan comptable. Ouais, euh, là, parce qu'il y avait cas, souvent hein. un point à toi, quoi, moi. Et là, c'est clairement pas le cas. Alors, l'année dernière, il s'était déjà effondré avant Miami. Enfin, au moment de Miami, pardon. Là, cette année, avant Miami, il était déjà, déjà très loin. Euh, il a toujours pas gagné de course. Bah pour moi, dès euh, l'Australie, euh, en fait, à partir du moment où Verstappen ouais. abandonne et que la lutte se joue entre les McLaren et Ferrari pour la victoire, à partir de ce moment-là, déjà Perez est plus dedans. Ouais, c'est ça. Mais euh, ça fait qu'à la fin de l'année, je vois pas quel sursis va pouvoir lui donner Red Bull pour continuer en 2025. Là, à un moment, je pense Surtout... que euh, il va falloir dire stop ou encore, parce que enfin, ça, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que quand tu as la voiture qui met une seconde ou une demi seconde au reste du plateau, tu peux te permettre d'avoir un pilote un petit peu en deçà. Maintenant, euh, Verstappen, il va commencer à se retrouver tout seul, non pas contre une, deux, mais quatre voitures. Si on prend les deux McLaren, les deux Ferrari. Et quatre voitures de deux équipes, en... donc des gens qui peuvent jouer sur une tactique de à deux voitures. Exactement, donc potentiellement, tu peux avoir quatre stratégies en face. 
Donc ça veut dire que euh, quand tu es tout seul, ça devient vraiment compliqué. Et j'espère, je croise les doigts sur le fait que la stabilité technique sur 2024-2025 va faire en sorte que tout ce petit monde se, soit vraiment proche comme on avait pu l'avoir en 2021 par exemple. Et que à force de se rapprocher, euh, la moindre erreur, le moindre faux pas de Red Bull mettre euh, met Verstappen 3, 4, 5e. Et à partir de là, Red Bull va avoir beaucoup plus la pression. Et c'est là que les erreurs vont arriver. Et c'est là que bah, justement Verstappen va, va finir 4, 5, 6e. Et s'il n'a pas, s'il n'a pas Perez pour le suppléer et pour vraiment soit faire tampon, ce qu'il a un petit peu fait là ce week-end, parce que quand les, quand les Ferrari et les McLaren rentrent, à chaque fois elles repartent juste derrière Perez. Et pendant un tour ou deux, elles sont bloquées derrière Perez, ce qui doit lui donner euh, peut-être une ou deux secondes d'avance en plus à Verstappen, ce qui a bien dû l'aider. Mais, ça, c'est pas suffisant. C'est ce qu'on voyait aussi euh, chez Ferrari en 2017-2018, quand on laissait Raikkonen en piste pendant deux fois trop de tours pour que euh, les, mar- les Mercedes pardon, reviennent sur, sur Raikkonen et ralentissent le peloton un petit peu et que Vettel prenne, de, prenne un petit peu d'écart. C'est pas c'est ce qu'on attend. Ça. Ce qu'on attend, c'est vraiment que si la première voiture a une petite défaillance, la deuxième doit être là pour jouer, la, pour jouer sa carte. Parce que malgré Parce que tout, vers... chez, chez McLaren et Ferrari. Ça. Ouais, ouais, non, mais voilà. Non, mais chez McLaren et Ferrari. Quand je dis la première voiture, je mets Verstappen dedans. C'est pas juste oui, la voiture. Oui. C'est, c'est le package euh, voiture pilote. Chez, chez Mercedes Ferrari, chez McLaren et Ferrari, pardon, tu as cette possibilité. Je trouve que. Euh, et tu l'avais général... avant chez, chez, chez Red Bull en 2022. Perez était ouais, capable de le faire. Tu l'avais. Tu l'avais parce que tu vois, on, on a beaucoup parlé des, des différentes victoires qu'a eu euh, le... Sainz. C'est pas Leclerc. Euh, en général, quand Sainz gagnait, Leclerc était juste derrière. Alors, module la stratégie, oui. euh, comme, à, comme à Singapour, mais Leclerc était juste derrière. Donc, si c'était pas l'un, c'était l'autre. Là, euh, et chez, chez McLaren, c'est un petit peu pareil, parce que si, si Piastri a, avait pas autant de malchance euh, à Miami, il pouvait faire podium aussi. Et donc, ça, tu l'as pas chez, chez Red Bull. Et tant que tu l'auras pas chez Red Bull, je pense que la place de, de Perez est en danger. Et malheureusement, je le vois pas revenir aux affaires d'ici la fin de saison, même d'ici cet été. Et, et c'est cet été que, à mon avis, tout va jouer. Et, et d'ailleurs, tu, puisqu'on parle de la, de, la, de la place de Perez et Red Bull, en, en, enchaînant sur les deux pilotes qui, euh, qu'on a liés à cette place depuis le début de la saison, c'est-à-dire mmh. Ricardo et Tsunoda, qui, euh, chacun leur tour en début de saison, avait été performant. Euh, Yuki Tsunoda a, plus, a été. Plus, euh, plus Tsunoda. Alors, j'allais dire plus Ricardo Tsunoda, mais Tsunoda avait eu une toute petite baisse sur le duo Japon-Chine. On en avait parlé au moment oui. où Ricardo était ouais. revenu et avait justement mmh. eu ce nouveau châssis. Là, on les a vus tous les deux très performants sur les deux dernières courses. Ricardo a été excellent à Miami. Les deux ont été euh, très solides à, ici à Imola, voire Tsunoda a été excellent lui aussi. Et euh, on constate que déjà, bah, Tsunoda, lorsqu'il s'entraîne, qu'il mange bien, qu'il dort bien, qu'il arrête de s'énerver à la radio, c'est quand même un sacré pilote euh, et que ça fait toute la diff par rapport à ses saisons précédentes. Et que là, aujourd'hui, euh, en début de saison, on se posait la question de est-ce que Ricardo allait finir la saison parce qu'il était vraiment très très loin sur les deux premières courses. Là, il est beaucoup mieux avec la voiture et Tsunoda est vraiment très très bien à tel point que Tsunoda est aujourd'hui en rythme de qualif devant Lens Stroll. Tsunoda est rentré dans le top 10 des pilotes les plus rapides sur cette saison en qualif. Il est juste derrière Lewis Hamilton et vraiment de pas beaucoup. Donc, euh... Il est devant au championnat d'ailleurs. Hein. Et... Il, est, euh, il est dixième au championnat. Oui, il est aussi, il est aussi devant, ou... euh, devant Alain Stroll. Bah, en fait, sa situation au championnat est la même que sa situation en rythme de cave sur le début de la saison. Et voilà. Sauf qu'il est plus proche de, de, d'Hamilton euh, en rythme de cave qu'il est proche d'Alonso au championnat où il y a quand même quelques points d'écart. Mais on voit un Yuki Tsunoda très très solide et qui peut vraiment poser problème à, à Sergio Perez euh, sur, les mois, sur les semaines qui arrivent. Parce que tu l'as dit, ça va jouer avant l'été. Et là, pour l'instant, il fait tout pour. Ouais, le, le seul truc, c'est que je trouve que, euh, mais ça va faire partie de l'équation à un moment, c'est que un pilote doit avoir un petit peu de réussite et un petit peu de chance. Et malheureusement, Ricardo en, en manque un petit peu depuis quelques temps. Euh, en Chine, il se fait, il se fait éclater bah, par Stroll justement, alors qu'il était à une belle 9 ou 10e place. Oui. Euh, ce week-end, je trouve que sa 13e place est mal récompensée pour le beau week-end qu'il faisait, où il était en Q3. On avait quand même les deux, les deux euh, Racing Bull en Q3. À Imola, donc à 15 km de l'usine, ça c'est, pas loin. c'est, c'est assez et pas fantastique. Loin, et pas loin des Mercedes. Hein. Et pas loin des Mercedes, bah d'ailleurs, euh, d'ailleurs Tsunoda, oui, il fait 7 km de qualif. Ouais, voilà, c'est ça exactement. Donc c'est une belle, c'est une très belle qualif pour les deux, mais surtout pour, pour Tsunoda. Mais euh, enfin, Ricardo démérite vraiment pas. Voilà, je pense que là, à ce stade, ce qui peut faire la, la différence, c'est la réussite des deux, parce que, alors, effet placebo ou pas, depuis le changement de, depuis le changement de châssis pour Ricardo, ça marche bien. Ça marche très très bien même euh, et c'est un peu euh, un peu un coup à toi un coup à moi. Euh, maintenant euh, maintenant bah, il faudra voir jusqu'où ça va et euh, à la fin qui va vraiment tirer son épingle du jeu parce que comme tu le disais Clément c'est entre ces deux là que la place va se jouer je pense euh, 
pour remplacer Perez l'année prochaine. Pierre, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose là-dessus Non, 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 assez d'accord. J'ai été moi et moi impressionné euh, en qualif parce que bah, je les attendais pas, euh, je les attendais non, pas plus. aussi haut. Euh, ça fait plaisir, ça fait du beau moqueur parce qu'en début d'année, euh, euh, c'était pas ça. Bah, Ricardo, il nous faisait euh... mal au cœur en début de saison, hein. ça c'est clair. Ah oui, oui, clairement. Ouais, mais même, enfin, moi j'ai même été, enfin, j'étais même déçu sur les prestations globales de l'équipe. Quand t'as des déclats oui, euh, oui, as raison, en oui, saison, oui, oui, par rapport aux déclats, dit, as raison, euh, oui. que grosso modo, euh, ouais, euh, les gars, euh, allez, on va pouvoir challenger Red Bull. Euh, premier Grand Prix, euh, ils sont euh, 13e ou 14e, je sais plus. Euh, ben les gars euh, pour aller concurrencer Red Bull euh, va falloir faire un peu autre chose là euh, ça remonte euh, c'est euh, chacun son tour Ricardo depuis qu'il y a le nouveau châssis ça va mieux là je pense Ricardo que... fait quand même quatrième au sprint ouais. à Miami hein. mm -hmm. oui oui et puis avant l'arrivée la, euh... la, de la safety car euh, sur la course il était, il était plutôt bien il se fait partie des pilotes qui se font avoir ouais. par, la, par la safety car lui tout à fait mais euh, non je pense que bon euh, ce qui leur manque encore un petit peu c'est peut-être une bonne exploitation des pneus c'est peut-être c'est peut-être là où ça pêche un petit peu et c'est peut-être pour ça euh, que les efforts de la qualif n'ont pas été récompensés ils ont peut-être pas exploité euh, tout à fait euh, les médiums et les durs euh, comme euh, comme d'autres ont pu le faire euh, et puis bah ils étaient un petit peu dans, dans le paquet même si cette année j'ai trouvé qu'il n'y avait pas trop de trains drs je pas Autant les autres années, ça m'avait marqué, autant là, euh, non, oui, pas, je suis toi. pas spécialement. Euh, ils ont été assez, euh, ils ont été assez faire aussi bien avec Verstappen euh, qu'avec Perez, alors qu'à un moment donné, euh, Perez, il n'est pas là pour leur prendre un tour. Quand le gars, euh, tu ziotes son baquet, euh, moi perso, je serais pas, j'aurais pas dit non à une petite bataille. Hein. Honnêtement, euh, euh, que ça soit avec Ricardo ou que ça soit avec Tsunoda. Quand Perez il fait son arrêt à un moment donné, qu'il repart, euh, il, doit, il doit doubler les, les deux Racing Bulls. Que tu t'écartes pour Verstappen qui te prend un tour, bon ça, ça me semble normal. Euh, pour Perez, euh, même si c'est à peu près la même crémerie, euh, ben, en fait, euh, si tu ziotes le baquet, euh, tu peux te permettre de le ralentir et d'essayer de te battre un petit peu. Ouais, je, je suis assez d'accord maintenant. Euh justement ce qui, ce qui a toujours été un peu limite dans cette, euh, dans cette académie Red Bull, dans cet environnement Red Bull c'est qu'il y a toujours eu euh, les pilotes de l'écurie euh, sœur qui laissaient l'écurie mère passer devant et on, on, on sait jamais si c'est volontaire ou pas si derrière il n'y a pas la pression de dire bah attention il euh, ne faut pas que tu fasses perdre du temps parce que devant c'est une Red Bull, on a des points à aller chercher je suis d'accord avec toi, en théorie c'est là que tu montres les muscles parce que tu dis bah regarde on rencontre un un peu comme euh, ce que faisait euh, plus ou moins bien euh, Russell dans la Williams quand il était face à Bottas dans la, dans la Mercedes mais euh, <coughs> ce qui d'ailleurs lui a valu des reproches de la part de, de Wolf euh, pas toujours immérité d'ailleurs mais euh, on a l'impression que chez Red Bull ça, ça a toujours été le cas de dire bah voilà il y a une Red Bull derrière toi tu t'écartes euh, que ça soit euh, que ça soit Dornbos, que ça soit Weber que ça soit Verstappen ou Perez tu t'écartes et tu te poses pas la question Ouais, non, je et suis... là, j'ai dit des noms que les moins de 20 ans euh, cherchent sur Wikipédia. <rire> Alors, je ne sais pas si Robert Dambo a une page Wikipédia. <rire> d'ailleurs, non, ne cherche pas, ne, ne vous infligez pas ça, d'ailleurs. <rire> non, mais il n'y a pas grand-chose à aller voir. <rire> on est bien d'accord, on est bien d'accord. Euh, la... Alors, on a très peu parlé de Mercedes et d'Aston Martin euh, là-dedans. Je ne sais pas si vous vouliez en dire un mot. Moi, personnellement, je n'ai pas grand-chose à dire sur ces, sur ces deux non, équipes. Non, pareil. Non, mais il n'y a rien à dire. <rire> voilà. j ai, j ai, enfin, si, j'ai pas compris euh, la décision d'inverser les places de Russell et Hamilton euh, quand, euh, quand Russell est rentré au centre pour aller chercher le meilleur tour. J'ai pas, j'ai pas compris. Euh, C'est con, mais euh, les futures années de Mercedes vont s'écrire avec Russell oui. et pas avec euh, et pas avec Hamilton. Privilégie Russell. Pas Hamilton. Surtout euh... que c'est lui qui est, en, qui est devant en plus au championnat actuellement. Donc, euh, oui, oui. deux euh, raisons pour, plus... pour le privilégier. Oui, tu as raison. Donc euh, là, c'est un épisode mais que j'ai pas du tout compris. Même, euh, même Russell, j'ai l'impression qu'il a pas compris. Hein. Ah non, non, il a pas compris ce qu'il avait demandé à repasser devant et on lui dit Ouais, oh, non, non, tais-toi, reste derrière, euh, paillèche. Donc ouais, ça c'est le... le seul truc que j'aurais à dire sur Mercedes ce week-end, mais euh, ils sont un petit peu là où était Ferrari euh, il y a quelques années. C'est ça. Bah, ils en sont fait, derrière, euh... derrière les top teams, ils cherchent, euh, ça avance pas, ils s'énervent un petit peu tout seuls. Ça se et, a... et les départs continuent. 
Et les départs continuent, ouais. C'est un peu une hémorragie chez eux, il y aura on peut, personnes. On peut, on peut parler euh, notamment euh, du recrutement euh, de Jérôme D'Ambrosio, qui était le bras droit de, de Toto Wolff, qui, oui. euh, qui est parti chez Ferrari. Euh, de Serra qui était le chef aéro euh, qui part pareil chez Ferrari <rire> et qui donc, vont pouvoir euh... travailler sur la monoplace de 2025 ou en tout cas ses évolutions oui euh, ouais, ouais, bah, ça, ça parce que être... y a... oui c'est des départs avec euh, des restrictions assez courtes oui. donc, euh, donc euh, moi je me dis qu'une équipe comme Mercedes euh, qui, veut, euh, qui veut se redresser euh, bah quand, as, euh, quand, tu, quand les départs continuent chez toi, c'est que ça va peut-être pas si bien que ça. Bah surtout euh... quand tu as des grandes figures comme ça qui partent. Tu perds ton pilote ça. numéro 1 qui t'a apporté tous tes titres quasiment. Ouais. Sauf un. Euh, tu perds, euh, dans l'histoire moderne, tu perds euh, t es, t es quasiment à la tête de l'équipe, etc. Il manquerait plus que Wolf parte pour, euh, pour que ça soit la fin. Ou même, euh, ou même Allison. Hein. Ou même Allison. Enfin voilà, non, mais là, c'est assez inquiétant pour eux. Et je ne sais pas où ça va, où moi, ça va finir. Moi, moi c'est un petit peu ça, en fait, qui me questionne. Le projet Aston Martin, bon, je pense que voilà, ça manque, ça manque peut-être des veaux. Alonso, il fait une connerie, etc. Bon, OK. Euh, bon, euh, il a fait, du coup, un grand prix. Euh, le, son grand prix, ça s'est transformé en séance, en séance d'essai grandeur nature. C est, c est pas, honnêtement, ce n'est pas perdu. Euh, euh, pour Mercedes, oui, moi je me pose la question, c'est le projet à long terme, c'est quoi Est-ce que c'est est -ce est attendre et bien anticiper le, le virage 2026 pour essayer de faire une espèce de Brown 2009 Mais si tu fais ça, tu as intérêt à avoir du monde euh, et tu as intérêt à être équipé. Je reprends les dernières déclats d'Horner. Sur les dernières années, ils ont juste piqué deux ans, 200 employés à Mercedes. <rire> Ou pas bon, Vasseur continue à faire son marché entre autres chez Mercedes et à droite à gauche. Euh, moi je veux bien, mais si tu prépares un coup et qu'il n'y a pas grand monde, ça va être un petit peu compliqué quoi. Non, bah t'as tout dit. Je pense que effectivement, t'as as très très bien résumé le, le truc. Là pour l'instant, le projet il est un peu moribond, on ne sait pas où ça va aller et il n'y a vraiment pas de, de signe positif dans, dans cette équipe. Et, 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 pour et juste pour ajouter sur... Je suis totalement d'accord avec ce que vous avez dit, mais pour ajouter sur, sur, sur le cadre seul par rapport à Hamilton, même lui, on a parlé avant la course en disant qu'il qu se sentait confortablement devant Lewis avant, avant cette stratégie et qu'il s'interrogeait dessus. Et, et on sait que George Russell est un pilote très policé qui fait attention à oui. tout ce qu'il dit. Donc quand mmh. il dit simplement des mots comme ça, euh, dans la bouche euh, de certains pilotes qui ont un peu plus de gouaille, euh, ça aurait pu être autre chose. <rire> Donc il faut, il, faut aussi, oui, non, il, tout à fait. il faut aussi prendre en compte que ça reste un garçon très poli qui n'a jamais rien dit contre ni Mercedes ni, euh, ni Williams. Donc quand il a des déclarations comme ça, il faut faire très attention euh, à ce que tu en fais, surtout quand effectivement, c'est est ton meilleur pilote en qualif, c'est ton meilleur pilote en course, il est devant au championnat et sur cette course-là, il était devant. Il euh, n'y avait pas de raison de, 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 de privilégier Hamilton. Euh, juste avant de finir, moi, il y a juste un dernier pilote dont j'aimerais parler. C'est Zhu Guan Yu. Euh, puisque depuis, depuis le début de la saison, en fait, sur les émissions qu'on a faites, on a fait une première mission après Bahreïn où on a trouvé sa course formidable parce qu'elle l'était. Ça, c'est vrai. On a été plein d'émotions euh, après la Chine parce que, euh, parce que bah, effectivement, c'était son rêve d'enfant. On l'a vu, c'était très, très beau. Euh, maintenant qu'on a passé tout ça, euh, j'aimerais revenir sur, son, sur sa trajectoire actuelle parce que depuis le début de la saison, on tire beaucoup sur Valtteri Bottas en disant qu'il est peut-être temps qu'il arrête et c'est vrai qu'il euh, est peut-être temps qu'il arrête, euh, l'ami Valtteri. Mais euh, Guan Yu Zhu, c'est pas beaucoup mieux, voire c'est même pire depuis un moment en qualif. Il est très très loin. Sur ses derniers qualifs, il est même euh, derrière Logan Sargent que, que tout le monde annonce partant pour l'an prochain. Et euh, je trouve que... Euh, en fait on a, on a un peu regardé euh, Guan Yuzu et c'est normal avec, euh, avec les yeux de l'amour en début de saison parce qu'il était le meilleur pilote sauveur au tout début et puis qu'après il y a eu son Grand Prix National mais là que ce soit euh, ce qu'il a fait en, au Japon ou euh, ce qu'il a fait là sur ses deux dernières courses à Miami et à Imola euh, c'est très très mauvais et euh, il faut qu'il fasse très attention parce que euh, pour moi il fait euh, partie des pilotes qui peuvent euh, sauter très facilement si et il continue à avoir cette trajectoire là ouais moi je dirais qu'il est comme le reste de l'équipe c'est à dire que tout est acheté euh, s'il n'y avait, avait pas Audi qui reprenait l'équipe euh, 
pour la remettre à son nom dans deux ans à la nouvelle réglementation. Je pense que c'est une équipe qui fermerait en fin d'année 2024. <rire> les pilotes sont catastrophiques, les mécaniciens sont catastrophiques, les stratégies sont catastrophiques. La voiture, la voiture est catastrophique. Est catastrophique. <rire> ouais, la, la livrée est catastrophique. Ah ouais. Les sponsors sont catastrophiques. Les sponsors sont problématiques et catastrophiques. <rire> oui, non, mais oui. euh, je, ouais, là, je pense que ouais, vraiment catastrophique, bah, c'est... Finalement, c'est ce qui résume le mieux cette équipe. Moi, je, je vois rien qui, qui me donne un quelconque beau moqueur là-dessus sur une équipe que, qui pourtant était le, le favori de tout le monde. Hein. Je veux dire, dans les années, enfin, il y, a, il y a 15 ans ou 20 ans, tout le monde était pour Sauber parce que c'est la petite équipe qui faisait envie, qui faisait des belles pertes, le petit etc. Poussé, oui, et qu'en plus, ils ouais, ont deux pilotes qui sont en dehors de la piste très sympathiques. C'est deux garçons qui sont oui, très oui, sympathiques oui. en plus. Mais, mais sauf que ce qui compte, c'est ce que tu fais en piste. Exactement, oui. Euh, yeah. le, le mulet de Valtteri Bottas et les photos de couverture de mode de, de Zugonyu, c'est très joli. Mais euh, ce n'est pas ça qui fait des performances. Et ça ne fait... rapporte pas de points en championnat. Exactement. Et là, je trouve que vraiment, euh, on a beaucoup tapé sur Bottas à raison depuis le début de la saison. Mais là, sur ces deux derniers Grands Prix, Guanyuzu, et c'est euh, abyssal le niveau. C'est vraiment abyssal. Ouais, et puis surtout que c'est sa troisième saison en F1. Oui, oui, oui. oui. Euh, donc, il est peut-être temps de changer de braguet. Quoi. Et pour Bottas, il euh, y a eu des rumeurs euh, que je ne partage pas du tout, mais sur, euh, sur un retour de Bottas chez Mercedes pour 2025, il va vraiment falloir euh, changer, de, changer de rythme parce que là, ce n'est mmh. pas possible. Et, 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 et avec, avec ces deux dernières qualifs, euh, Zouguanyu est passé derrière Pierre Gasly et Kevin Magnussen en rythme de qualif sur la saison, est désormais avant-dernier et est avec Logan Sargent en dehors des 102%. Voilà, il est passé en dehors. Donc, euh, voilà. Moche. Donc, euh, voilà. Donc, quand on, quand on voit le rythme de calife de, du pauvre Pierre Gassi depuis le début de la saison, euh, s'écrouler à ce point derrière, euh, et Gassi a été, s'est plutôt bien relevé sur les deux derniers califs, euh, ça, fait, ça fait beaucoup de mal. Et ouais, je pense que la trajectoire, on en reparlera de toute façon, parce que la, 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 la six season qui n'est plus vraiment silly n'est pas terminée. Mais, euh, mais avec l'arrivée de Nicole Kuhnberg, on se disait qu'au moins un des deux allait sauter. Euh, plus le temps passe, plus les deux peuvent sauter euh, facilement. Euh, non, mais voilà, je pense que enfin, moi, en tout cas, j'ai rien de plus à dire. Mais... Après, ça serait pas déconnant. Hein. Enfin, je veux dire, oui. euh, Hülkenberg, Hülkenberg, lui, il a déjà, il a déjà signé. Donc, euh, bon, tu sais qu'il y en a un des deux qui va sauter. Euh... Oui, on le rappelle. Oui, Hülkenberg, il est avec Sauber l'année prochaine. Euh... Pour être avec Audi en 2026. Ouais. Absolument. Pour, pour ensuite être avec Audi en 2026. Euh, donc, euh, moi, perso, que ce soit euh, Bottas euh, ou Guan Yujo, euh, ça me fait ni chaud ni froid. Je les mets quasiment au même niveau. Donc, euh, euh, ouais, non, mais voilà, il faut, faut faire sauter les deux et prendre un Maloney aussi. ou je sais pas qui. Mais euh, voilà, quand, quand tu vois la, la saison de F2 que faisait le Maloney, qui je trouve s'est révélée cette année, euh, en tout cas jusqu'ici, sur les quelques, les quelques meetings qu'il y a eu en. Oui. Attendons de voir jusqu'au bout de la saison, mais pour l'instant, effectivement, il, est... ouais. il joue sa carte à fond. Ouais, voilà. Lui qui est complètement sponsorisé par, euh, par Sauber, enfin qui est dans la, la filière Sauber, euh, voilà, moi je pense que c'est un candidat sérieux, surtout avec Hülkenberg qui aura à peu près 137 ans au moment de commencer la saison 2025 et 4800 Grands Prix sans podium. <rire> euh... ouais, ils ont, ils ont <rire> tous les deux le même nombre de podiums. Euh, problème, l'autre sera vrai, rookie. C'est euh... <rire> pour pas dénoter, c'est pour pas qu'il y ait jaloux dans l'équipe. Mais euh... Bon, voilà, c'est. Je pense qu'il n'y a pas grand chose de plus à dire sur, euh... sur cette équipe-là qui... qui fait vraiment de la peine. Et qui avec, et qui avec Williams sont les, deux... sont les deux seules écuries à ne pas avoir marqué de points pour l'instant. C'est vrai, mais j'ai plus de fois en Williams qui montre quand même des belles choses. Oui, euh, a... enfin, j'ai plus de fois en Albon que dans les trois autres pilotes. Euh... Bon, c'est ça, il... il manque de réussite globalement, mais euh... non, j'ai espoir. Ça, mais... ça c'est peut-être parce que les piles elles sont à plat. Hein. Et on rappelle que William s'est sponsorisé par Duracell, c'est pour ça que Pierre fait cette blague. Merci, Alban. Merci, Pierre. Euh, messieurs, écoutez, moi, je pense moi que... Pas, moi, j'ai pas fait de pub au marchand de piles. Hein. Ah non, mais tu... tu, tu, tu attends, euh... <rire> faut expliquer. Faut expliquer, là. Hein, faut, faut expliquer tes blagues. Euh, <rire> Laissez-moi faire cette, cette finition d'émission. Bordel. Euh, <rire> on dit pas des mots comme ça sur Internet. Euh, le week-end prochain, messieurs, c'est Monaco, comme, comme l'a très justement dit euh, Thomas euh, tout à, à l'heure. Euh, ça va être un grand événement jusqu'à samedi 15h. Après, euh, vous pouvez faire ce que vous voulez dimanche. Euh, vous pouvez faire une sieste avant l'Indy 500, ça sera très bien. Bah, so sauf euh, s'il pleut. Sauf s'il pleut, bien sûr. Sauf s'il pleut. Sauf s'il pleut. Ouais, sauf s'il pleut. C'est vrai qu'on a un beau mois de février là, donc la météo peut nous aider. <rire> c'est vrai. Mais <rire> c'est un peu notre seul espoir. Sinon, euh, samedi 15h, ça sera. Ou alors euh, une Ricardo 2016 
qui serait notre autre espoir. Ah oui, bah oui. Mais bon. Euh, ouais, mais dans... Euh, ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. J'y crois peu. Euh, D'ailleurs, pour ce week-end de Monaco, ils ont, ils ont gardé le format vendredi, samedi, dimanche qu'il y avait avant. On arrête de rouler le jeudi, euh, comme c'était le cas par le passé. Parce qu'on rappelle que par le passé, euh, les essais se faisaient le jeudi. Oui. Le vendredi ouais. était libre pour permettre de reprendre la circulation dans la ville avant de bloquer le samedi, dimanche. Ça a évité de bloquer trois jours de suite. Mais je pense que depuis l'année dernière, on est revenu à un format euh, qui est le même que tous les autres Grands Prix du monde. C'est dommage. Ouais. Ça avait sa petite ouais, particularité. Ouais. Moi, j'aimais bien. Bah après, euh, oui, c'est pas mal. Euh, moi, je trouve que c'est pas mal que, que ça ait évolué et que ça soit sur, euh, sur les trois jours. De toute façon, euh, euh, aujourd'hui, tu as plus vite fait à Monaco à te déplacer en trottinette électrique. Hein, euh, c'est pas euh... faux. C'est pas faux. C'est une bonne remarque, Pierre. C'est vrai. C'est ta chaise sponsorisée par euh... <rire> Duracell. <rire> Tému et Amazon. <rire> Bon, arrêtons-nous là, parce qu'on commence à dire beaucoup de bêtises. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On dit beaucoup de bêtises, alors qu'on a un très gros week-end <rire> le week-end prochain. Et on l'a dit, Grand Prix de Monaco, Indy 500, Coca-Cola 600. Euh, c'est un peu un des plus beaux week-ends de l'année. Il paraît qu'il y en a qui font deux des trois courses. Il paraît qu'il y en a qui, qui font deux des trois, des trois ouais. courses. Et... On ne donnera pas de nom. On ne donnera pas de nom. Il paraît qu'il est dans une McLaren. Ouais. ouais. Bon, alors ça, c'est pas l'Endo Norris. Il est dans une McLaren, ça peut concerner environ 125 pilotes dans le monde. <rire> c'est vrai. Ah bah les fameux co... Il aura les, plus les de fameux... contrats après. Et ça aussi, les, ça les fameux contrats à Zagrod. Exactement. Bien sûr, bien sûr. <rire> au, moins, lui, au moins, lui, il sait qu'il est parti pour une seule course. C'est l'avantage. Il sait à quoi s'en tenir. <rire> D'ailleurs, bon, euh, on a fait de la pub pour Duracell, mais on en profite. On fait un peu de pub pour Multi21. Euh, on avait fait une vidéo il euh, y a de ça un an. Il y a deux ans. C'était à l'été 2022, lors, de, lors du move de, de, euh, de Piastri, de Piastri chez, euh, chez oui. McLaren, où on avait listé les pilotes McLaren euh, qui, étaient, qui étaient en place. Sous contrat, sous contrat avec Zach Brown. Donc, euh, si, si à un moment donné, vous n'avez si avez pas grand-chose à faire, allez-y. Euh, franchement, c est, c est, on, sur, on avait sur, bien Surtout qu'on surtout qu a la moitié des pilotes de l'époque qui ne sont plus en contrat avec, euh, avec McLaren. On a eu entre-temps certains pilotes qui étaient et qui ne sont déjà plus, comme David Maloukas. Et on a des petits nouveaux de partout. Donc, euh, donc là-dessus... Euh... Tiens, d'ailleurs, ça serait bien qu'on fasse un épisode 2. Ah, bah, bah, non, mais si on en fait on peut en faire un tous les 6 mois. Oui, 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 que, oui. Je ne suis, suis pas sûr que c'est d'intérêt tant qu'ils aient tout leur siège de réservé. En fait, mais on rappelle, on rappelle d'ailleurs qu'ils ont signé il n'y a pas longtemps Rio Hirakawa, euh, qui est pilote euh, d'endurance pour Toyota et pilote oui. de Super Formula, et qu'ils l'ont signé de en Super tant que Formula. pilote de réserve euh, F1. Bon. Euh... Zach Brand, ah, il lui reste un contrat. Miyata. Oui, voilà. Le voilà, c'est ça. Il aurait pu prendre Ritomo Miyata, c'était pareil. Mais alors, il, il a pas pris Ritomo Miyata aussi euh, Non, euh, Ritomo Miyata, il est, sponsor, il est soutenu par euh, Toyota. Oui, mais il n'est pas, euh, pas en contrat à réserve. Euh... Tu me mets le doute. Hein. Euh, peut-être pas, peut-être pas. Mais, mais en, tout cas, en tout cas, Hirakawa, euh, Hirakawa a signé avec, euh, avec McLaren en plus de ses obligations pour Toyota. On ne sait pas pourquoi, mais euh, bon, c'est toujours ça de prix euh, pour la mise avec Brand. Hein. On va pas. Euh... On va pas cesser à battre. Exactement. Sûrement pas. C'est sur cette dérive, messieurs, que euh, je vous remercie pour <rire> cette émission qui a été très... On avait prévu qu'elle serait très longue, hein, très décousue, mais euh, bon, on est en pleine forme. Euh, je vous remercie pour ce double épisode euh, Miami Imola. Fallait la faire, celle-là, quand même. C'est quand même deux, deux, salles, ouais. deux salles, deux ambiances en F1. Et on se retrouve très vite pour un prochain épisode de Miss 21. Salut Merci de nous avoir écoutés. Salut Merci à vous, petit pouce bleu, et puis bah, on, se re, on se retrouve très très vite pour le grand week-end expliqué par Clément. Ciao, ciao, ciao